যারা এই মহাতি মাহফিলের আয়োজনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করলেন বিশেষত লতিবিয়া কারি সোসাইটির বিভিন্ন কানার নেতৃবৃন্দ এবং তাদের সহযোগবৃন্দ সহ এই এলাকার সর্বস্তরের মানুষের কাছে আমরা আনি কেননা সবাকে সকল ও সার্থক করার জন্য সকলের ত্যাগ ও সহযোগিতা আমাদের মনোবল সৃষ্টিতে যথেষ্ট অবদান দেখে আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞ আমাদের বিশ্বাস পবিত্র কোরআনের বিশুদ্ধ পঠন শিক্ষার এ মহৎ তারাকে আরও প্রচার প্রসারে তাদের সহযোগিতা আগামী প্রজন্মের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে পরিশেষে সাহেব শিবলাল নেয়ার ও আমাদের সকলের মকবুল কোরআনে কামনা করে আপনাদেরকে আবারও আন্তরিক মোবারক বার্তা নিয়ে বক্তব্য সমাপন করলাম আল্লাহ হাফিজ আমাদের মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাইকোর্টের আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারক বিচারপতি জনাব আব্দুল রব সাহেব এবং ঢাকা থেকে আগত রেডিং ক্লাবের নির্বাহী সম্পাদক ইসলামী চিন্তাবিদ মালানা রুকুল এবং খান সাহেব জনাব মালানা ফরবিন আত্তা সাহেব জনাব মালানা নুরুল ইসলাম ফারুকি সাহেব আমাদের বস্ত্রমন্ত্রী মাননীয় বস্ত্রমন্ত্রী এখানে এসেছেন আমি তাকে বাধা দিয়েছি যে আজকের এই মোবারক মফিদের পক্ষ থেকে কোরআন ফিফাসুদের পক্ষ থেকে আপনাকে আমরা দুহা দিয়ে বিদায় করব আমি বাধা দিয়ে নিয়ে এসেছি সুতরাং তার ইহকালীন এবং পরকালীন যাবতীয় মঙ্গলের জন্য আমরা লাভ দেবার দোয়া করছি বলে না আমি মঞ্চে এখন গ্রহণ করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের মুসলিম হ্যান্ড বাংলাদেশের মাননীয় চেয়ারম্যান এবং সাহেবুল্লাহ সাহিদের মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম আইনজীবী অ্যাডভোকেট আব্দুল বসির চৌধুরী সাহেবকে এবং তিনি আমাদের রাজভবন আলিসনার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তাকে আসন গ্রহণ করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের এই কোরপত্রে বাণী দিয়েছেন মহান রাষ্ট্রপতি আমাদের মাননীয় সিলেটের গৌরব মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং আমাদের এখানে অপস্থিত মাননীয় বস্ত্রমন্ত্রী আরও দিয়েছেন আমাদের সিলেটের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মহান রয়েছেন আবির বাদুর রহমান চৌধুরী সাহেব যারা কিনবেন তারা পড়বেন দেখবেন সংক্ষিপ্ত হলেও আমরা দু একটি বাড়ি পড়ে আমরা সবাদ বিতরণ এবং পাহাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে চলে যাচ্ছি রাষ্ট্রপতির বাড়ি বিসমিল্লাহ রহমানি রাহিম শুদ্ধভাবে কোরআনের প্রাপ্তি লাহতের প্রতিদিন অপরিসীম এই তালাউকে বিশুদ্ধ করার জন্য সচেষ্ট টাকা আমাদের সবার কর্তব্য দেশের প্রখ্যাত আগের মজুদ সিলেটের মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতদী ট্রাস্টের মাধ্যমে বিশুদ্ধ ক্রীড়া শিক্ষা দানে দীর্ঘ ষাট বছর যাবৎ যে খিদমত চালিয়ে যাচ্ছেন তা প্রশংসনীয় আল্লাহ তালা অশেষ দয়া যে তিনি আমাদেরকে বিশ্ব নবীর মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব কোরআন দান করেন পবিত্র কোরআনের আদেশ নিষেধ প্রতিপালন করে ইহ জীবন ও পরজীবনকে মহিমান্বিত করা আমাদের সবার কর্তব্য পবিত্র কোরআনকে আমাদের বুঝতে হবে অনুদাবন করতে হবে এবং সেই মোতাবেক আমাদের কাজ করতে হবে কোরআনের শিক্ষা অনুসরণ করে আমাদের সবাইকে একটা শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সচেষ্ট হতে হবে বিশুদ্ধ পিরাজ শিক্ষা দানের জন্য ফুলতরি চর্চার প্রয়াস সকল হোক মহান আল্লাহ তালার কাছে এই দোয়া করি অধ্যাপক এটিও মধ্যে চৌধুরী মহান রাষ্ট্রপতি আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় বাড়ি প্রদান করেছেন সংক্ষিপ্ত বাণী পড়াশোনা চিনি সিনেমা এবং মানবাহী দেশের প্রবীণ ও প্রখ্যাত আলিম হজরত মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলি পীর সাহেবের প্রতিষ্ঠিত দারুণ বিরাট মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্টের সাহিত্য সাহিত্য প্রসার পূর্তি ও এ উপলক্ষে বিশেষ সনদবিদ প্রদানের আয়োজনকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি দেশ বিদেশের সর্বত্র পীর সাহেবের বক্তব্য যেমন ছড়িয়ে রয়েছেন তেমনি তার প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ বিরাট শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানেরও বিস্তৃতি রয়েছে বিশেষ করে আমাদের বৃহত্তর সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চলের রমজান শরীফে যে বিশুদ্ধ খিলাওয়াতের সুর শোনা যায় তা ফুলতলি সাহেবের প্রচেষ্টার প্রসব আমি আল্লাহর দরবারে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও পীর সাহেবের দীর্ঘ জীবন কামনা করছি মোহাম্মদ সাইফুর রহমান আমি এখানে সংগত কারণে সাইফুলের বাণীকে আপনাদের পরে শোনাচ্ছি সুলিল করিম মুমিন বান্ধাগনের জন্য তাহিদ ও রিসালাতের পরেই নামাজের গুরুত্ব নামাজ মোমিনের শ্রেষ্ঠ এবং আবশ্যক ইবাদত ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ নামাজ সঠিক হওয়ার পূর্ব শত খিলাফ বা কিরাত বিশুদ্ধ হওয়া তাত্তীদের সাথে কিরাত পাঠ অর্থাৎ আল্লাহ তালার কালাম যেভাবে যেভাবে উচ্চারণ হয়েছে নাজির হয়েছে যে উচ্চারণে নাজির হয়েছে সেইভাবে শব্দ বাক্যের যথাযথ হওয়া আদায় করে তিরাত করা উচিত আল্লাহর কালামের উচ্চারণ নবী করিম সাল ইসলাম যেভাবে শিখেছিলেন সাহাবিদের তেমনি শিক্ষা দিয়েছেন এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়ে আসছে যুগে যুগে আমার ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠায় কোরআনে পাখির বিশুদ্ধ শিক্ষাদানের সূচনা হয়ে প্রায় ষাট বছর আগে আমার